നമസ്കാരം രാവണോത്ഭവം രാവണൻ്റെ തപസ്സാട്ടത്തിൻ്റെ അവതരണത്തിലെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് അല്പം പോലും പറഞ്ഞ് അതിനെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല അത്രയധികം അത് അത് താളത്തിൽ കൃത്യമായി ചെയ്ത് ധാരാളം ആചാര്യന്മാരിലൂടെ അതിൻ്റെ പ്രൗഢി മേൽക്കുമേൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആ ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ തപസ്സാട്ടം കഥകളിയുടെ എന്താ അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അവതരണത്തിൽ കാഴ്ചയിൽ കേൾവിയിൽ ഒക്കെ അതതിൻ്റെ കഥകളിയുടെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആട്ടങ്ങളിലുള്ള ശുഷ്കാന്തി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തത അതിൻ്റെ തീർമ്മ എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നേരം പിന്നെ കാണുന്നതിന് കേൾക്കുന്നതിന് ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രൗഢമാണ് ശരിക്കും ഈ ഉത്ഭവം രാവണൻ്റെ പ്രസാട്ടം അത്രയധികം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനെ പറഞ്ഞ് വലുതാക്കി അതിന് ഉയർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഉയർത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കഥകളി കലാകാരന്മാർ ആരും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആരും ചെയ്യാൻ സംശയിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പെടുന്നതും ആയ വേഷം ഏത് എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ തപസ്സാട്ടം ആയിരിക്കും ഉത്ഭവമുണ്ടാവുന്നതായി അത്രയധികം ചെയ്യാൻ മോഹമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനമാണ് ഈ തപസ്സാട്ടം എന്നത് അത്രയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താളത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി അല്ലെങ്കിൽ മുദ്രയുടെ നീളത്തിൽ അതിൻ്റെ ശക്തിയിൽ അതിൻ്റെ ഊർജം നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേഷമാണ് ഈ ഉത്ഭവം തപസ്സാട്ടം അത് ഒരുപക്ഷെ മറ്റു ചില വേഷങ്ങൾക്ക് വേഷക്കാരന് മാത്രമാണ് അതിൽ പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ ഇതിൽ മേളത്തിൻ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അവകാശപ്പെടുക മേളത്തിൽ ഒരു പടി മീതെ അതിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതെന്തായാലും നമുക്ക് സ്ഥാനത്തിലെ ഒരു തർക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല സ്ഥാനം വേഷം തന്നെയാണ് അതിൽ പ്രധാനം എന്നിരുന്നാലും ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത സ്ഥാനം ഇതിലുണ്ട് എന്നൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അത് ആ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഉത്ഭവം രാവണൻ്റെ തപസ്സാട്ടത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രമിച്ചത് ഇത് കഥകളി മേളാചാര്യ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിൻ്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് വാഴയങ്ക വാഴയങ്കട കുഞ്ചുനായർ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ അവതരണമാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് നിരവധി പുതിയ അവതരണങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഇത്തവണയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച പരിപാടിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു സന്തോഷമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാനതിൻ്റെ മറ്റ് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് തപസ്സാട്ടത്തെ മൂന്ന് രാവണന്മാരായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അതായത് ഒന്നാം കാലം ഒരു നടൻ രണ്ടാം കാലം മുതൽ പദം വരെ മറ്റൊരു നടൻ പദം മുതൽ കഴിയുന്നത് വരെ മറ്റൊരു നടൻ ഈ മൂന്ന് പേർ ഈ രാവണനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രധാന സവിശേഷത അപ്പോൾ അതിൽ ഊർജം നിലനിർത്തേണ്ടതാണ് ഒരു നടനാണെങ്കിൽ പോലും മൂന്ന് പേർ നട ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പുതുമ ഓരോ രംഗത്തിലും അവകാശപ്പെടാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാർക്ക് അത് പുതിയ നടനെ കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ടാവുന്നു ചെയ്യുന്ന നടന്മാർക്കും അതുപോലെ അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ മേളക്കാരും ഓരോ കഥ നടന്മാർ മാറി വരുമ്പോഴും വാദ്യക്കാരും മാറി വരുന്നു രണ്ട് ചെണ്ടയും രണ്ട് മുത്തളവുമായി പുതിയ മേളക്കാർ വരുന്നു അടുത്ത പദം തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് ചെണ്ടയും രണ്ട് മുത്തള കലാകാരന്മാരും വീണ്ടും വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ അവതരണത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റൊന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുതിയതായി അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് പുതുമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച് അത് പീശപ്പള്ളി രാജീവനുമായി ആ ആശയം പങ്കുവെക്കുകയും ആശയം വളരെ ഭംഗിയായി 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുസിദ്ധമായ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഒന്നുകൂടി മേന്മ വരുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയിലും ആ അവതരണം ഇതാണ് കുംഭകർണ വിഭീഷന്മാരുടെ വരലബ്ധിയിൽ നിരാശനായ രാവണൻ അവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലവും കൊടുക്കുന്നു മറ്റൊരാൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങി ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾക്കും സ്ഥലം കൊടുത്ത് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു പിന്നീട് തിരിഞ്ഞ് ഈ രാവണൻ ഒരു നിമിഷം തൻ്റെ ഈ വരലബ്ധി വരെയുള്ള അവതരണത്തെ ഒന്നുകൂടി പുനരാലോചിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ചെയ്യുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ തളവട്ടം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഓരോ അവതരണങ്ങളായി ആ അതിനെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ കുംഭകർണൻ്റെ അടുത്ത് തിരിഞ്ഞ രാവണൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ വീണ് അത് തൻ്റെ അമ്മയുടെ വിലാപത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ വെള്ളമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും കാരണം മുകളിൽ മുകളിലൂടെ ആകാശത്തുകൂടെ പറന്നു പോകുന്ന പുഷ്പവിമാനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ആ ആ പുഷ്പവിമാനത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾ കാരണമാണ് തൻ്റെ മാതാവ് കരയാൻ കാരണമായതെന്നും അതിന് കാരണക്കാരനായ ആരായാലും അയാളെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മയുടെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിക്ക നമസ്കരിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാവണൻ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ബ്രഹ്മാവനെ തപസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ബ്രഹ്മാവനെ തപസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് പിന്നെ തപസ്സിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പഞ്ചാഗ്നി മധ്യ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ തൻ്റെ പത്ത് തലയും അറുത്ത് ഹോമിക്കുക തന്നെ എന്ന് കാണി നിശ്ചയിച്ച് പത്താമത്തെ തലവെട്ടാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു തനിക്ക് മനുഷ്യനല്ലാതെ ഒരാളും തന്നെ വധിക്കരുത് എന്ന വരം വാങ്ങി ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരം വാങ്ങിയ രാവണനെ ഒരു അവിടെ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള രാവണൻ്റെ ഒരു പുനർചിന്ത ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ വരം വാങ്ങിയ രാവണൻ എനിക്ക് എനിക്ക് തുല്യൻ ആര് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് തുല്യൻ ആരാണ് ഇനിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല അനുജന്മാരുടെ വര ലബ്ധിയിലുള്ള നിരാശ അല്പവും വേണ്ടതില്ല അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം സാധിച്ച് കൊടുക്കുക തന്നെ എന്ന് കാണിച്ച് നാലാമരട്ടിയോടെ പിൻവാങ്ങുന്നതാണ് ഇവിടെ പുതിയതായി അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് തിരിഞ്ഞ് കുമരൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ തിരിഞ്ഞ രാവണൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ വീഴുന്നതാണ് ആദ്യം കാണുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിശപ്പള്ളി രാജീവൻ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കുംഭകർണൻ്റെ വരലബ്ധി അതായത് നിദ്ര എന്നുള്ളത് തനിക്കുകൂടി ലഭിച്ചുവോ എന്നുള്ള ശങ്കയിൽ രാവണൻ അല്പനേരം ഒന്ന് ഒരു ഒരു മയക്കത്തിലാവും ആ മയക്കത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ മുഴത്തുള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണീർ തുള്ളികൾ വീഴുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു അവതരണം ഗുരുവാര ട്രസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് നിങ്ങളെ മേളാചാര്യ ട്രസ്റ്റിനുള്ള കലാകാരന്മാർക്കുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉത്സാഹിയായി മട്ടന്നൂർ ശങ്കരമൂട്ടി മാരാർ എന്ന ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിധം പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് എങ്ങനെയായാലും ഈ പരിപാടി സശ്രദ്ധ വീക്ഷിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇതൊരു വലിയ അവതരണമാണ് എന്നൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ കഥകളിയിൽ ഇത്തരം പുതിയ അവതരണങ്ങൾ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ട് തീർച്ചയായും എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു നമസ്കാരം
तस्मिन् पुनः सिस्टाउ लब्धवराउ वरावरजा एवं बाभाशे
सहो सहो
ಅರ್ಥಿ ಕಾರಣ
ಇತಿಲತಿ ಕಂಪು ನರೆಂಗರು ಬುದು ಇತಿಲತಿ ಕಂಪು ನರೆಂಗರು ವಿಷಮ ಇತಿಲತಿ ಕಂಪು ನರೆಂಗರು ಬುದು ಗತಿ ಕಂಪು ನರೆಂಗರು ವಿಷಮ ಪೃಥಿವಿಗೆ ತಮ್ಮದಿ ತನ್ನಿ ಲೋದಿ ಪದು ಪೃಥಿವಿಗೆ ತಮ್ಮದಿ ತನ್ನಿ ಲೋದಿ ಪದು
ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗ പ്രണേതാരം പ്രണതോ സദാ 